es esto. Imagino que esto es una caja en la que podemos encontrar los regalitos que tú te llevarías a tu casa al terminar un rodaje. Yo, yo a veces me, me llevo siempre este momento. una prenda de cada personaje, pero no mucho más. Eh, pues vamos a ver lo que tenemos. Venga, mira qué cositas, mira qué disco tenemos aquí. Este es el disco de Guantanamera. Les gusta mucho ponernos a bailar, ¿eh? Con lo mal que, yo con lo mal que bailamos, con lo mal todo. que yo canto. Sí, sí, sí. Qué obsesión. Sí, porque cantas mal. Canto mal y bailo que... Pero por favor, muchachos. Pero bueno, yo creo que el mensaje subliminal de todo eso es, si yo puedo, cualquiera puede cualquiera. Puede, puede cualquiera. O sea, este es el mensaje. Cuando yo leí en el guión, Guantanamera, dije. Creo que después la letra tiene vueltas, ¿no? Sí, Hay varias canciones que se han convertido como en... En una referencia en un icono. Hito sí. emocional de, de, de la vida de la serie y de la nuestra. ¿no? Sí. Yo me acuerdo mucho de esta secuencia, me pareció muy interesante desde ese punto de que el profesor no acaba de creer en ese, en ese plan. Recuerdo que la, la grabamos qué? con Jesús, el profesor lo ve como, como fallido y efectivamente bueno, tiene, tiene cosas que hay que seguir trabajando y demás. ¿no? Siguiente, que, que, que nos enrollamos como las persianas. ¿Qué es esto? Esto era cuando yo venía a... A verte. Ah, y venía cargado con, me con, acuerdo. Con, 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 pues con planos y con historias. Yo con mi obsesión de, de mira, que tengo preparada el, el, el traco de, de la fábrica y tal y cual. Esto lo traía yo bueno, y que, cargado. Y qué jornadas en, en, en Florencia, ¿no? ¿Esto qué es? Oh, ¿Qué es? Tatiana. Ay. Tatiana. La mu. Ay. La mu. Ay, Tatiana. Bueno, al final... Yo sabía yo que... Al final de, de, de todo este montón de historias lo que hay es una, unas ganas de amar la vida y amar el, el, la familia y amar el, pues es, el es amor como, mismo, como, ¿no? Sí, pero también es una sensación como de clavo ardiendo, ¿no? Como de me agarro a esto porque es lo ah, que... Ah, bueno, sí, 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 sí. ¿Sabes qué es esto? ¡Ah, oh, no te...! ¿El del Vela Chao? Claro que sí. Ah, las no, digo yo que sí, digo que es el del Vela Chao. Cantamos la canción y al final hacíamos el, sí, el sí. brindis a cámara. Qué día ese, ¿eh? Buah, qué día más, más viaje, potente. Eh. Emocionalmente. Tremendo, ese eh. fue uno de esos días que yo dije, la secuencia se ha convertido en un recuerdo de mi vida. Sí, sí, sí. O sea, yo veo a Luca. <risa> <risa> complicado, ¿no? Lo de lo de lo fue muy complicado, pero fue muy divertido al mismo tiempo. Chín, 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 chín. El gran, el gran matoste del profesor, el que se comunica con el mundo, porque a través, a través de este teléfono eh, <risa> se comunica con la inspectora. Esta es como su herramienta de conexión con el mundo importante, muy importante, y que luego esto era también, ¿no? Lo que, lo que era este, literalmente. Sí. Vale, la inspectora tenía también el, el suyo, y yo, efectivamente, mis origamis. Ah, bueno, claro, tus... Eh, tus claro, esto, esto es para hacer las, las, claro, las claro, claro, claro. Tenía que hacer toda esa negociación con la inspectora desde, desde un sitio que el profesor es un tipo bastante asociado, bastante tímido también, ¿no? Y entonces, de repente, ponerse a negociar con esta inspectora intentando generar una seguridad que era falsa y medio flirtear con ella y demás, pues, pues recuerdo a Jesús y yo dándole vueltas, decir, necesitamos algo a lo que él se agarre para tal, ¿no? Y dijimos, bueno, pues qué tal si este tipo le, le da al, al origami. Pero esto tú lo teorizas y es de puta madre, pero cuando tienes que hacer la secuencia y yo, tienes que hacer... ¿Tú sabías hacerlo? Eh, no, yo aprendí para hacerlo. Por eso siempre hago las secuencias quieto, porque no soy capaz de hablar y hacer cosas a la vez. Pues esto fue... Esto queda muy bien, pero es una la cabeza. Y el profesor hace una pajarita y dice, joder. Esto es un momentazo de la vida. Porque, claro, cuando leí la primera vez que cantaba, yo llamé al equipo de dirección y dije, estáis locos, os voy a arruinar la serie. Pero cuando leí en la boda de Berlín, suena el te amo, yo dije, yo quiero cantarlo, <risa> te lo juro. Soy malo aprendiéndome las canciones. Eh, las tarareo mal y las canto mal. Pero el tía amo era un, un, un hito emocional de, de, de mi adolescencia. Mientras estábamos rodando la secuencia y dije, aquí hay algo. El otro día, por cierto, recibí un, un mensaje de Humberto Tozzi. ¿Qué dices? Te lo juro, que quiere que cantemos el tía amo en, 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 en Italia. <risa> Humberto, aprovecho para darte un saludo. Y esto me lo voy a guardar. Porque a veces es mejor no contarlo todo. Lo podemos romper. El dibujito. Aquí vienen los números de las secuencias, 17. Pero yo me dedico a hacer muchos garabatos que voy zapateando por el, el plato y, y algunos se han quedado. Y aquí está, aquí está el oro. Bueno, y eso es todo, amigos. Ok, gracias.